Xin đại kính chào toàn thể. Bring to you my brothers and sisters. Hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm về một đề tài mà tôi nghĩ rất là quen thuộc. Today we will think of a, a topic that is very close to our heart. Đó là gần Chúa. That is drawing near to God. À, gần hay xa đó, tức là nói về một cái khoảng cách. Uh, being near or far distant uh, it is talking about the space. Uh, chúng ta có cái, những cái khoảng cách uh, bên ngoài có nghĩa là khoảng cách vật lý. There's a physical uh, space. Và chúng ta cũng có cái khoảng cách ở bên trong tâm hồn của mỗi người đó là cái khoảng cách mà uh, chúng ta không thấy được. And there is an uh, invisible uh, space in our heart that we do not see. Nhiều khi ngồi bên cạnh nhưng mà rất là xa. Sometimes uh, we can sit next to each other but we are so far away from each other. À, cũng có nhiều người thì ở rất là xa nhưng mà họ lại là gần. And there are those who are uh, living or staying so far away but they are uh, close to our heart. Và lời Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy đến gần. And the word of God invites us to come closer to God. À, có nghĩa là trên thực tế có nhiều người uh, theo Chúa nhưng mà không có lần. Uh, that means uh, in reality there are people who follow God but they are not close to God. À, chúng ta còn nhớ câu chuyện của uh, Phêrô. Do we remember the story of Peter? À, Phêrô theo Chúa một cách xa xa. Uh, Peter was following uh, Jesus at a distance. À, có nghĩa là ở một cái khoảng cách mà uh, ông chỉ có thể nhìn thấy Chúa thôi chứ không có thể làm vui như ngày trước. And uh, that means that there was a, a, a space, uh, there's a distance between uh, Peter and the Lord, not like it is before. Và trong một cái khoảng cách như vậy đó, uh, khiến cuối cùng ông đã chối Chúa. In in a, a, a distance like that, uh, he denied Christ. Uh, ngày hôm nay có rất nhiều người muốn theo Chúa nhưng mà theo xa xa. Uh, today uh, there are people who follow God but at a distance. Uh, if they draw closer to God, they they have uh, concerns or issues. And if you follow at a distance like that, you cannot keep up with the pace. Uh, suddenly there was uh, something happening in your life and you may be lost. Uh, the first time when I uh, visited uh, South Korea. Uh, in uh, South Korea people are so uh, crowded and they're walking, uh, they, they go past in between each other. Và đặc biệt là những cái chỗ như là quý vị đi tàu đi ngầm rồi thì quý vị sẽ thấy rằng rất là dễ bị lạc. And if you uh, were taking the train, an underground train, then it is very easy to get lost. Và mấy ông một xe Hàn Quốc nói với tôi, vì tôi là người Việt Nam, cho nên là bắt tôi là phải nắm tay mấy ông để mà đi, chứ còn nếu không sẽ bị lạc. And uh, the Korean uh, pastors uh, told me that uh, I need to take hold of their hand so I won't get lost. Và con đường chúng ta đi theo Chúa cũng giống như vậy. And uh, the road or the way that we are following God is just like that. Rất là nhiều điều có thể xảy ra và có thể khiến chúng ta lạc Chúa. There are so many things that could ha- have happened and that will cause us to lose sight of God. Khi chúng ta ở trong một khoảng cách xa thì chúng ta cũng thật sự là, là không có nhìn thấy được. And when we are uh, at a distance like that, we will not be able to see the uh, Christ of God closely. And uh, therefore, we may not understand His will. Uh, in Vietnamese, we have a phrase, uh, uh, the heart uh, grows uh, farther uh, uh, in a close distance, but then if you are away from each other, then you may uh, be away from your heart as well. Ở trong gia cơ đồ 4 câu 8 In James chapter 4 verse 8 Là cái chú mời gọi rằng hãy đến gần Đức Chúa Trời The word of God invites us to come closer to God Thì Ngài sẽ đến gần ở đây And He will come closer to you Ngài chờ đợi chúng ta đến gần đâu rồi He's waiting for us to come closer to you Có nhiều người nói rằng tại sao Chúa không đến gần với tôi mà bắt tôi phải đến gần Chúa 
There are those who may think, oh, why don't God come? Why doesn't God just come closer to me instead of me coming closer to God? And remember, first and foremost, He already comes close to us. He's from above and He came among us. He was born and came to be among us. We from this earth cannot just go directly to uh, uh, God in heaven, but He already came down to earth. And he was he's waiting for us to come closer to him. And in theology, uh, the road to salvation is like the the uh, this bitter squash. Yeah. Um, there are a hundred steps to, uh, in order to be saved. And uh, God, Jesus already took 99 steps. He comes so close to each and every one of us in those 99 steps. The Bible said, uh, I am standing at the door and knock. He has come right at the door of your heart. And he was knocking on doors so that we can open our door. He is not going just open the door and barge in. But he would like us to open the door and invite him to come in. And he said, come closer to me and I will come closer to you. I'm standing at the door and knock and whoever hears my word, uh, open the door and I would come in. I would come in and dine with them and he would please with me. That's the verse in Revelation chapter 3, verse 20. Therefore, um, God already took 99 steps to come closer to us. And we only have our step to take, and we don't want to come closer. In the book uh, of Songs of Solomon, uh, that describe her the relationship between us and God. Uh, the uh, lady in that uh, story hears the, the knocking of, on the door. But she would not uh, open the door. And she said, oh, I already washed my feet. And there are so many reasons she's used to not to uh, open the door and invite him in. And uh, after some time, uh, the man left her. Then she was so startled to uh, like come to her senses and she ran here and there looking for her. The Lord has left heaven to come seeking for us. He loves us so much that He would uh, leave uh, the throne of heaven. Not only that He came to seek for us, but He became a servant to serve us. And finally, in the end, he died for those he loved. With the only desire uh, is to draw them closer to him. And God doesn't use the theories or even miracles to draw us to himself. But because of love, he wants to draw us closer to God. And after uh, God, uh, after Jesus died and rose again, His 
His love has conquered or drawn many people to Him. Thậm chí Phêrô là một người theo Chúa sâu xa. Even uh, uh, to Peter who was following God, uh, Jesus at a distance. Nhưng bây giờ ông cũng đã đến gần. But now he has drawn closer to God. Và ông đã dâng cả cuộc đời của mình để mà học được Chúa. And he has given all of his life to serve the Lord. Thì quý vị uh, khi chúng ta sống gần với Chúa, when we live uh, closer to God, thì quý vị sẽ hỏi rằng là được cái gì mà tôi uh, đến gần với Chúa? Uh, you may have asked, uh, what would I gain in order uh, to, to be closer to God? What would I have to gain? Và ở trong thi thiên thứ nhất câu ba mô tả cuộc đời của một người gần Chúa như là một cái cây trồng gần dòng nước. And in Psalms chapter one verse three describes a relationship of a person who lives closer to the river. Lá không heo. The leaves would not wither. Có xanh bông mà kết trái. It bears uh, it yields uh, fruits. Mọi sự người làm đều sẽ thành vương. Everything he does uh, will become prosperous. Một cái cây mà trồng gần cái suối đó thưa quý vị. Uh, a tree planted by the river. Dầu cho gặp lúc hạn hán hoặc là mưa gió tạo bùn. And uh, even when uh, they are uh, in a drought season or when there are storms, cây đó không khô hết. Their trees would not wither. Và lại trong bông cái trái. It would bear fruit. Mình muốn có một đời sống như vậy không? Do you want to have a kind of life like that? Chúng ta thấy rằng trong mùa hè đã có nhiều cái cây chết không? You can see that there are uh, trees that die during the summertime. Và cũng trong mùa đông, trong mùa đông giá tiết cũng có rất nhiều cây chết. And uh, during the winter uh, blizzards, uh, there are trees that die. Lý do là bởi vì nó không được uh, ở trong một cái môi trường thuận lợi. And the reasons are they not in a very favorable uh, conditions. Và Chúa ở trong ngài là cái môi trường tuyệt vời để cho chúng ta có thể tươi sáng. And being in God, uh, we are uh, we can become uh, so green and yielding fruit. Chúng ta sẽ không héo. Nhưng chúng ta sẽ tươi sáng. We, we would not become wither, but we uh, will be forever green. Những cái chuyện buồn trong cuộc đời này không có làm chúng ta buồn hiểu. All the sadness in this life would not cause us to wither. Và chẳng những chúng ta tươi sáng mà chúng ta còn có thể kết trái. Not only that we will stay green and we will bear fruit as well. Đó là lý do mẹ mời gọi chúng ta hãy đến gần với mẹ. That's the reason why he invites us to come closer to God. Mà không phải Chúa chỉ mời chúng ta đến gần với Chúa mà thôi. Not that he only uh, invite us to come closer to him. Bởi vì gần thì sẽ có lúc sao? Uh, to be closer, there will be time when you are feeling far distance. Uh, hôm nay chúng ta gần một ai đó hấp cũng có khi một ngày mai chúng ta lại sao? And today we may become closer to somebody, but tomorrow we may be so far away. Cái, cái lời mời đến gần Chúa đó. Đến tục đỉnh đó là việc mà chúng ta phải liên kết với Chúa. The invitation at the ultimate uh, invitation is to become one with Him. Gần cho đến đó là chúng ta trở thành một. And to be so close that we become one. Và Chúa dùng hình ảnh của một cái ách để mà cột hai con bò và hai con trâu lại là một. And the Lord used the image of the, the yoke that tied the, the two animals together. Và Chúa nói rằng hãy mang lấy ách của ta. And the Lord said, Be, uh, take upon yourself my yoke. Hãy học theo ta, hãy đi cùng ta. Learn from me and walk with me. Thì các ngươi sẽ được vững. Then you will feel light. Tôi đọc qua cái thánh này, tôi rất là vui. When I uh, read uh, this verse, I am very happy. Uh, người theo Chúa là người rất là nhẹ. The person who is following the Lord is uh, very light. Người thấy Chúa là một người cảm thấy rất là thoải mái, dễ chịu. And the person would feel uh, comfortable and easy going. Mặc dầu chung quanh tôi và quý vị thì cũng có rất nhiều những cái năng lượng. Even though uh, around us or surrounding us, there are problems. Nhưng mà Chúa gắn cho chúng ta. But the Lord will take uh, those problems for us. Mà ngày mà gọi tôi và quý vị hãy đến gần với Ngài. And He invites us to come closer to Him. Hãy dâng cuộc đời của mình cho Ngài. To offer our life to Him. Hãy làm một với Đấng Christ. To become one with Christ. Theo Chúa không có nghĩa là mình vô nhà thờ mình học đạo rồi mình cố gắng mình làm thầy. To 
follow God is not to come into a church and to learn some doctrines and then to try to follow God. But following Christ is a connection. Chúng ta liên kết với đấng vĩnh cửu để chúng ta trở thành vĩnh cửu. We connect to the eternal God so that we will become eternal. Chúng ta liên kết với Thiên Chúa tình yêu để để chúng ta có được tình yêu. We connect to the God of love so that we can have love. Chúng ta liên kết với một Đức Chúa Trời rất khôn ngoan để chúng ta sống một cách khôn ngoan. We connect to a very wise God so that we can become wise. Chúng ta liên kết với một Đức Chúa Trời đầy quyền năng để rồi chúng ta có thể sống một đời sống thật. We connect to a very powerful God so that we can live a life full of victory. Hãy liên kết với Chúa. Stay connected with God. Tại sao mình lại đứng xa? Why would we walk away from God? Tại sao chúng ta không đứng chung liên danh với Chúa? And why don't one, why don't we stay connected to God? Nếu quý vị đứng một cách riêng rẽ, chúng ta sẽ cảm thấy mỏi mệt. And if we stand alone, we will feel very tired. Phao lô nói rằng tôi mỏi mệt. And Paul said that he's tired, right? Cuộc đời của Phao lô là một cuộc chiến. And his life is full of, it's like a, a battle. Điều lành mà ông Phao lô muốn thì ông làm được. Uh, the good thing he's one he wants to do but he couldn't do it. Điều dữ mà ông không muốn thì lại cứ muốn làm. The wicked and evil things he do not want to do but he's uh, he's lingering. Ông nói khốn nạn cho tôi, ai có thể cứu tôi? And he said poor and wretched uh, me or who who can save or deliver me. Nhưng mà khi ông gặp Chúa thì ông nói rằng cảm tạ Đức Chúa Trời nhờ Chúa Giêsu Christ. But when he met the Lord, he said he said thanks be to God. Tôi không biết bây giờ trong lòng quý vị có lo phiền cái chuyện gì không? I don't know on what's going on in your heart right now. Are you troubled by something? Có cái gánh nặng nào trong đời sống chúng ta mà đến đó mình thấy mỏi mệt không? Is there any burden that caused you to feel so burdensome? Hãy trao tất cả mọi điều lại cho Chúa. Take them to the Lord and give it to the Lord. Chúa sẽ giúp chúng ta. The Lord shall help you. Cái ông kia ông vác một cái bao khoai đi dưới đường cực khổ. Uh, there was a certain man who uh, carried a large bag of potatoes. Có một người tài xế xe đi ngang qua thấy ông này mắc cái bao nặng tội nghiệp. And there was a certain driver who was passing by and he felt pity for him. Ông dừng xe lại và ông nói thôi cho cái ông đó lên xe. And he stopped this uh, truck and uh, allowed him to come on to his truck. Và cái người mắc cái bao khoai đó bước lên xe và xe chạy. And he uh, stepped onto the truck. And the truck continued on. And uh, the truck driver was uh, driving and he was smiling. And uh, after some distance, he would uh, talk to the, the, the man who carried the bag. He said, oh, are you feeling better now? Are you happy now? Oh, no, I'm still feeling tired. How come? Thì ông cho đi nhờ xe rồi, bây giờ tôi vẫn còn ghét cái bao khoai trên bao của tôi đâu. Oh, you have uh, given me a ride, but I'm still carrying my bag uh, up on my shoulder. Ông ta xem nó, tôi đã cho anh lên xe rồi, tại sao anh còn bớt bao khoai? Oh, I have allowed you to come on to my truck. How come you still carry your your bag of potatoes? Anh cho tôi lên là, là tốt lắm rồi, còn cái bao khoai này tôi phải bớt chứ. Oh, you have uh, allowed me to come on to your truck. But this is my bag. I have to carry it. Đó là hình ảnh của một số người đã theo Chúa này. And that is the image of someone who is following God. Nhưng mà cái bao khoai chúng ta cứ vác ra đi. But the bag of the potatoes we still carry on. Chúng ta nghĩ rằng là cái chuyện này mình phải lo. And we think that oh, just matter. I have to take care. Có nhiều người nghĩ rằng là Chúa không thể giúp đỡ gì cho mình. And there are people who think oh, God cannot help me. Và mặc kệ chúng ta theo Chúa nhưng chúng ta vẫn còn phải. Even though we are falling in God, we still feel tired. Chú bảo rằng chúng ta hãy đến gần với Ngài. And the Lord told us to come uh, or draw near Hãy him. hiểu ý của Ngài. To understand His will. Hãy làm theo mệnh lệnh của Ngài. To follow His command. Chúng ta sẽ nhẹ nhàng. We will feel light and easy. Xin Chúa cho tôi và quý vị để đừng lo phiền gì hết. May God help us so that we will have no or be anxious for nothing. Bất cứ một vấn đề gì, việc của chúng ta là cầu nguyện với Chúa. When we encounter any problem, our part is to pray to God. Chúa sẽ giúp cho chúng ta để chúng ta chiến thắng tất cả mọi vấn đề. 
God will help us, assist us, and help us to overcome them all. I will do my best to draw closer to God, my brothers and sisters. Hãy thật sự đến gần với Chúa. Truly, come closer to God. Giữa chúng ta với Chúa không còn một khoảng cách nào. Between us and God, there should not be any more distance. Và chúng ta thật sự liên kết với Chúa. And we truly be connected to God. Xin Chúa ban phước trên mọi đời sống của chúng ta. And may God help us and bless our lives. Hãy đến gần với Chúa hơn. Draw closer to God. Hãy làm một với Ngài. And to become one with Him. Và cầu xin Đức Chúa Trời Ngài nắm giữ mọi chúng ta. And may God hold us in His hand. Và đừng một lý do nào mà chúng ta rời xa Chúa. And don't don't let any reasons that cause us to be distant or far away from God. Quý vị sẽ rất hạnh phúc khi chúng ta thật sự ở trong Chúa. You will be very happy, very blessed when we are in God. Mà kinh thánh nói rằng là hãy xem thử cái kế hoạch tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Chúa dành chúng ta là thế. And the Bible said that we have to taste and to see how good, the perfect and pleasing and the best plan of God. Và kế hoạch đó chỉ thực hiện khi nào quý vị đến gần với Chúa. And that plan will be achieved when we come or draw closer to God. Đứa con bi hoang nó sống một cuộc sống rất là đau khổ. The prodigal son he lives a very miserable life. Nhưng mà khi nó trở về với cha, and when he returns home to the father, thì cha nó là hãy lấy nhẫn mới đeo cho nó. And the father said that uh, bring the, the ring to him. Hãy mang giày mới cho nó. Put on the sandals for him. Hãy mặc áo mới cho nó. To put on a new uh, clothes for him. Hãy làm thịt bò bạc để mà đãi tiệc. Kill the fattest calf and let's have a party. Tất cả mọi kế hoạch tất mình nó cha để sẵn. All those perfect plan and will the Lord preserve it for us. Chờ cho đến ngày để con trở về. Waiting for the day the prodigal son return home. Chờ cho đến ngày nó thật sự gần với Chúa. Uh, waiting for the day when he really truly become one with God. Quý vị có nghĩ rằng đứa con này về gần với với cha không? Do you know that or do you know that from that the son is closer to God? Nó nói là xin cha đãi con như một đầy tớ. And he said, "Oh Father, treat me like one of your servants." Sau đó ông anh la một tiếng. And after that, his uh, older brother uh, scolded him. Nó vẫn ở trong nhà của cha. Oh, that. Uh, person still stay in their father's arms và suốt cuộc đời của nó hoàn toàn là của cha and all of his life surely surrender to the father đó là hình ảnh của một con người thật sự là như and that is the the picture of someone who's really yield or surrender to the lord xin chúa giúp cho tôi và quý vị để chúng ta thực sự ở may god help us so we will truly be closer to god bây giờ chúng ta giờ thì let us spend this time in prayer Tôi kính mời quý vị chúng ta bước đến để chúng ta cầu nguyện. I invite you to come closer so we can all pray together. Chúa mời gọi chúng ta đến gần với Chúa. The Lord invites us to come closer to God. Tội lỗi và tất cả những điều thuộc về trần gian này làm chúng ta xa Chúa. Sins and everything that belong to this world cause us to to be far further away from God. Nhưng ngài muốn chúng ta đến gần với ngài. But he wants us to come closer to him. Ngài muốn ban phước trên đời sống của chúng ta. He wants to bless our life. Hãy đến gần với Chúa và hãy cầu xin Chúa. Let us come closer to God and pray. Cầu xin Chúa thay đổi đời sống của chúng ta. Pray and ask God to transform our life. Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta được tươi xanh. Pray and ask God to help us to become green. Cầu xin Chúa giúp chúng ta được kết trái cho Ngài. And to bear fruits for Him. Chính sức sống của Chúa ở bên trong mỗi chúng ta. And may His life dwell and be in our life. Và Ngài bày tỏ một sự tốt đẹp của thiên đàng trong đời sống của chúng ta. He reveals all the good things of heaven in our lives. Hãy đến với Chúa và hãy cầu xin Chúa. Come closer to God and pray to God. Đến với bộ chúng ta. That He would come to us. Chúng ta chung với con người. Let's have joy together for Him. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Oh Lord, our God, we give thanks to You. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã từ thiên đàng đến với chúng con. We thank you that you left heaven to come to us. Ngài đã đến gần với chúng con để cứu chúng con. You came closer to us to save us. Và Ngài mời gọi chúng con bước đến với Ngài. And you invite us to come to you. Lạy Chúa có điều nào khiến cho chúng con chưa đầu phục Chúa? Lord, if there 
is anything that causes us not to surrender to Trong giờ phút này con nhân Chúa xin đẩy lui tất cả những điều này. And this time in Jesus name we uh, cast them out. Sự quyền năng của Chúa cắt bỏ hết những khi chướng ngại mặt mình. May your power removes all these obstacles. Xin cho chúng con được đến gần với Ngài. And let us be closer to you Lord. Xin cho chúng con được làm một với Ngài. May we become one with you. Xin thay đổi đời sống của chúng con. Change and transform our lives. Xin kế hoạch tốt lành đẹp lòng và trọn vẹn của Ngài thực hiện trên mỗi chúng con. May your perfect plan, your will, your please uh, be be in our life, accomplish in our life. Xin ban sự sống của Ngài cho chúng con. Give us your life, O God. Để chúng con những ngày thánh thiên đất này sẽ làm vinh hiển Chúa. So that all the days of our life on this earth that we will glorify you. Chúng con dâng cuộc đời chúng con đến tay của Ngài. We offer our lives into your hands. Xin Chúa ngự trị và đời sống của chúng con. Lord, come into our life. Chúng con hứa nguyện là chúng con sẽ đầu phục Ngài. We promise to commit and to surrender to you. Xin ban phước trên mỗi chúng con. Bless our life, O Lord. Chúng con hiệp chung và cầu nguyện. We join together in, in Jesus' name. Amen. 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 Amen.